Değerli dostlarım, selamun aleyküm. Beni birçoğunuz tanıyorsunuzdur. Türkiye Brahma Kulübü Başkanıyım. Aynı zamanda Manisa Selimşahlar Mahallesi'nde de muhtarlık yapıyorum. Bu ablamızla ortalama bir hafta önce tanıştım. Birazdan videosunda göreceksiniz. Durumu gerçekten işler acısı. Çok fazla da bir isteği yok. Gerçekten durumu herkesin kaldıramayacağı şekilde zor. Elimden geldiğince Facebook'ta bir yardım kampanyası başlattım. Çam sakızı şoban armağanı bir nefes olabilmek adına bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Beni birçoğunuz tanıyorsunuz zaten. Batı Afrika Nijer bölgesine su kuyusu çaktırdık. İdlib bölgesine çocuk kıyafetleri gönderdik. Kur'an kursu yapımında yardımlar topladık. Elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştık arkadaşlar. Ama bu ablamız bayan tek başına hiçbir yardımcısı yok. Sizden ricam maddi destek olamasanız da bu paylaşımı elinizden geldiğince sosyal platformlarda paylaşıp ablamıza yardımcı olmak. Kalın sağlıcakla dostlarım. Allah'a emanet olun. Erkek kardeşim Mustafa Efe 15 Temmuz 2006 günü e, bahçemizde elektrik akımına kapıldı. O zamandan bu zamanı erkek kardeşim evde bitkisel hayatta yatmakta. Karnından besliyorum. Boğazı delik makineyle sıvı çekiyorum. Çok az da olsa bilinç açık beni hissediyor, beni anlıyor. Eller, ayaklar e, spastik kaldı. Annem de içeride yatıyor. O da 3 ay önce ciddi bir bel kırığı ameliyatı geçirdiği için yatalak kaldı. %99 engel raporlu annem de erkek kardeşim de. Şimdiye kadar dediğim gibi annemle beraber bakarak biz bu zamana geldik. Şimdi annem de yatalak olduğu için erkek kardeşimle anneme de bakan tek kişi benim. Markete dahi giderken zorlanıyorum. Kiracıyım 7. katta oturuyorum. İki sediye hastasıyla 7. katta olmanın zorluklarını yaşıyorum. Ben bu, bu eve 10 yıl önce girmiştim. Kendi evimiz var fakat e, zorunlu tefhit yüzünden evimize biz ne müteahhite verebiliyoruz ne de satabiliyoruz. Sıkıntılı, sorunlu bir ev. İstediğim benim e, eve kavuşmak, giriş katına kavuşmak, yeni bir eve kavuşmak. Dediğim gibi giriş katına kavuşmak. Annemi de göstereceğim şimdi size. Annem de böyle salonda yatıyor. Çünkü korkuyorum Covid olurlar diye, birbirlerine bulaştırırlar diye. Yardımcı personele acil ihtiyacım var. 